ഹാഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡബിൾ പാസ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും ഫുൾ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു ഡബിൾ പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഒരു ഫോർട്ടി മാർക്കോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫുൾ മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ ഓക്കെ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ലാഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എല്ലാ ലാ ലാഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ലാഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഗൈ ലുസാക്സില അല്ലെങ്കിൽ ലാഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ മൊളാലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എ സോൾവൻറ്റ് മൊളാലിറ്റി രണ്ടും ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുക എംബ്രിക്ക ഫോമിലെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ പഠിക്കുക മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻഡ്യ എംബ്രിക്ക ഫോമിലെ ചോദിക്കും ദെൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പാസ് മാർക്കിന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഫുൾ മാർക്കിന് പഠിക്കുന്നവർ മോളിക്കുലർ ഫോമിലെയും എംബ്രിക്കൽ ഫോമിലയുടെയും പ്രോബ്ലംസും ലിമിറ്റിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഫുൾ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ ആനോഡ് റൈസ് കാതോഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുക റുദർഫോഡ് ആറ്റം മോളിൽ തോംസൺ മോളിൽ ബോർ മോഡലിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൽസ് ഡീമിൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പഠിക്കുക ഹൈസംബർ കൺസേർട്ടിനി പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിക്കുക ഡീബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻ പഠിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈമൺ സീരീസ് ബാമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് അത് പഠിക്കുക എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അഫ്ബ പ്രിൻസിപ്പൾ പൗളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹൺസ് റൂൾ പഠിക്കുക ക്ലിയർ എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്രോ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിക്കുക അത് എക്സാമിലും വരും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്രയും വരെ പഠിച്ച പാസ് മാർക്കിനുള്ളവർ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി തൽക്കാലം ഫുൾ മാർക്ക് വേണമെന്നുള്ളവർ നമ്മൾ വേവുലൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസും ഹൈസംബർ കൺസേർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വേവുലൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പം ന്യൂ ബാർ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ ആ ഫോർമുല ഉണ്ട് പിന്നെ ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ നൂറ്റി ഒമ്പത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം വെച്ചൊരു ഫോമിലല്ലേ അത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം കൂടെ പഠിക്കുക സ്പെക്ട്ര ലെൻസിൻ്റെ നിങ്ങൾ സിംപ്ലി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ കവർ ആകും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫുൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക് അപ്പം ഡബിൾ പാസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകുക സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം ക്വസ്റ്റിനാണ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് പീരിയോഡിറ്റി ആപ്ലാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിൽ ലാ ഓഫ് ട്രയാർഡ്സ് ഒക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ലായും പഠിക്കുക മെൻ്റലിഫ് പീരിയോഡിറ്റി ടേബിളും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളും മെൻ്റലിഫ് പീരിയോഡിക് ലായും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലായും രണ്ടും പഠിക്കാം ക്ലിയർ മെൻ്റലിഫിൻ്റെ മെയിലിറ്റ്സും ഡീമെറ്റ്സും പഠിച്ചിട്ട് പോകണേ ചോദിക്കും കേട്ടോ ആൻഡ് പിന്നെ അയണോസെഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോ ഗൈൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പഠിക്കുക പിന്നെ ഇലക്ട്രോ ഗൈൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്ലൂർനിസ് ലെസ് ദാൻ ദറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൽ ചോദിക്കും ഡ്യൂ ടു സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോറിൻ ആൻഡ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ റിപ്പോഷൻ ഫ്ലോറിൻ അതാണ് റീസൺ ഇത്
നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് തരാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആർട്സ് ഗ്രൂപ്പിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കൂടെ പഠിച്ചോളുക ഫുൾ മാർക്ക് വേണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പഠിക്കുക ഇത്രയും ടോപ്പിക് പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് തെർമോഡൈനാംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേൻ ഫംഗ്ഷൻ പാത് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം എത്ര എക്സാമ്പിൾ അടക്കം പഠിക്കുക ഹെസ് എസ് ല ഓക്കെ ഹെസ് എസ് ല അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക എൻട്രോപ്പീസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പോണ്ടൈനിറ്റിയും പഠിക്കുക തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലാ ഓഫ് തെർമോഡനാമിക്സിൻ്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനും പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലാ ഓഫ് തെർമോഡനാമിക്സും മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ പഠിക്കുക ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പ്രീവിയ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടവള് കിട്ടിയ ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടി എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ മതി തെർമോഡനാമിക്സ് യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഞാനാണ് ഗ്യാരണ്ടി തെർമോഡനാമിക്സിൽ ഓക്കെ ഇത് നേരെ പോയി ഇക്ലിബ്രിയ ഇക്ലിബ്രിയത്തിലെ പാസ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിനിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് ലൂവിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് ലോറി ബ്രോൺസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേസ് പഠിക്കുക കെ പി കെ സി റിലേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ കോൺജിക്കറ്റ് ആസിഡ് കോൺജിക്കറ്റ് ബേസ് എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് അതിൽ അവൈലബിൾ അറിഞ്ഞാത്തവർ കാണാം സാൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എച്ച് ൻ്റെ പ്രോബ്ലം അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യുക പാസ് മാർക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പാസ് മാർക്കിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുക ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ഐഡി കിട്ടും ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് റഡോക്സ് റിയാക്ഷനും പഠിക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കുക പാസ് മാർക്കിനുള്ള കുട്ടികൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി വേറെ പാസ് മാർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ അത് റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോകുക അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോകുക എക്സാമിന് നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഞാൻ വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ യു പി എസ് നിയമം പഠിക്കുക ഐസോമെറസം പഠിക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്താണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും പിന്നെ ഹോമോലിറ്റിക്കൽ ഹെട്രോളജി ഫിഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പിന്നെ റെസിഡൻസ് പറ്റി ഇൻഡക്റ്റീവ് പറ്റി ഇത്രയും മതി പാസ് മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് പാസ് മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി റെസിഡൻസ് പറ്റി ഇൻഡക്റ്റീവ് പറ്റി ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ പറ്റി ഇലക്ട്രോമെറിക്ക്
ആരോ മറ്റ് സെഷൻ പഠിക്കുക ഫ്രിഡക്ക് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ പഠിക്കുക ഓസ്നോളിസിസ് പഠിക്കുക പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബെൻസിന് രണ്ട് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഈത്തേൻ മോളിക്കോളിനെ റെഡ് ഹോട്ടഡ് അയൺ ട്യൂബിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻസിൻ കിട്ടും ആ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇത്രയും റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം പാസ് മാർക്കിന് ഈ ഫിഡക്ക് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് ബെൻസിൻ്റെ തന്നെ ബെൻസിൽ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ബെൻസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും അതിനെ വീഡിയോയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിടാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാസ് പിന്നെ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ കാണും ഇത്രയാണ് പാസ് മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ളവർ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ആക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ പണി കിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ആൽക്കൻ 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 ബെൻസിൻ ഈ നാലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേ പ്രിപ്പറേഷനും റിയാക്ഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടും ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇത്രയും ഇനി എഴുതിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് ദ പാസ് മാർക്ക് ഓർ ഡബിൾ പാസ് മാർക്ക് ഒരു എറൗണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി മാർക്കിനോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പോവും നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് ആ പാട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് പോവുക ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്കൂളിൽ ചെയ്തില്ലേ അത് ഉറപ്പായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോവാവൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ റിവിഷന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ജയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജയിക്കട്ടെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കട്ടെ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിടും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് വേണോ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഡബിൾ പാസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പാസിന് വേണ്ടി എഴുതരുത് നമുക്ക് പാസ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഡബിൾ പാസിന് ഞങ്ങൾ എഴുതിയാലേ അത്യാവശ്യം മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഡബിൾ പാസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏകൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കുമല്ലോ ടൈം ടേബിളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഡൗട്ട്സ് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കട്ടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എല്ലാവരും കൂളായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എക്സാമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക